Retribution， 贡献。错，是报应。贡献是 Contribution。答错了题，可是要受罚的。先生想怎么罚？往后退一些吧。这里可以吗？就退这两步啊。这点难度对于军校出身的荣少来说，未免也太简单了。这样吧。哎，喂，先生，这样不合规矩吧？我是先生，我就是规矩了。不许偷看！废物才看。这都可以啊！先生看清了吗？如果没看清的话，我再跟你做一遍。你是怎么做到的？拿着。招书审过了，是王家的人。百足之虫，死而不僵，就想着要翻身。我看啊，日后还是给你们每个人再带两个保镖，出门的时候带着吧。现在这租界也太不安生了。知道了。我听太太说，你现在终于可以静下心来，认真念书了。是的呀，加上终于长大了。老爷，您也可以放心了。谁呀、啊？老爷，这位是冯先生。是我给加上还有方凌芳画请的家庭教师。荣老爷好，我叫冯时珍，是府上的家庭教师。是的，老爷。嗯，老爷，冯小姐的背景，赵哥已经查过了，没有问题的，老爷。啊，方玲也说她教的很好，就连加上也很听她的话
我看过你的资料，呃，人选的没错，我就是岁数大了，老糊涂了。刚才惊扰到你了。老爷正当壮年，龙身虎威，何谈年纪大？是我惊扰到您了，该赔罪才是。冯小姐机灵的很啊。坐吧。谢谢老爷。给冯先生倒茶。冯先生，冯小姐，谢谢。看着有点眼熟啊。哼，可不嘛，太太细心挑选的。真奇怪，大哥之前也说冯先生眼熟来着，难道先生长得真像个熟人？有时候觉得眼熟，有时候觉得不认识，还真是奇怪呀、啊。其实经常有人这么问，可能是生的太普通了些，所以大家才会觉得眼熟吧。大少爷才认识我几日，若是觉得眼熟，也不算奇怪。看来是有人能把你制住了。冯小姐，我听说你家原来在文春里有一家药铺，后来被大火烧毁了。幸好家里人没出大事，我爹受了伤，不过现在快养好了。没找人索赔啊？想过。但是，找谁呢？巡捕房的人说，是东街一户人家烧炉子引起的火灾。但是他们全家，全都死在大火中了。大概，这就是命吧。日月银色，潮起潮落，人生，总是福祸难测的。说得好，古话讲“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。冯小姐将来一定会苦尽甘来的。好好教导孩子们念书吧，在我们荣家，我不会亏待你。谢谢老爷。下午还有课，得回去准备一下，就先告辞了。老爷，我就说了，这次找的先生没错吧？没错